挺好的，挺好的。小莫，陪爸爸玩一会儿。我答应过你，不管碰到什么情况，我都会陪着你。这个事情可能是对我们感情的一次考验，我相信我一定能考得好。我不会放弃你，我会陪着你，一直帮他康复，一直到他自己能站起来为止。只要有信心，奇迹随时会发生。你不是说过吗？命运掌握在自己手里。加油记住，你是个男子汉，加油！去吧。小莫。
ever agreed with you in a long time.这事儿你以后不要再管了，走吧。什么意思啊？我已经决定了，把林美接回家照顾她，帮着她康复。可以啊，可以啊。我觉得她现在这个状况，回家休养，可能效果更好一些。这样我也可以帮助你一块照顾他。这算怎么回事啊？你让小莫怎么想，林梅怎么看，其他人会怎么认为啊？这跟别人有什么关系啊？我我愿意，别人爱怎么说让他们说去。韩志杰。拜托你件事儿。拜托我。哎，是这样。你也知道，我追你姐追了好久，追的也挺辛苦的。好容易我们最近要修成正果了，可林伟突然受伤了。你姐呢，最近心情特别不好，她对我的态度
，转变挺大的。今天突然跟我说，要跟我分手。怎么会这样啊？我就想，你能不能帮我问问，他到底是怎么想的？这问题在哪儿？你帮我了解了解，行吗？那，那这样，我，我下午去找一趟杰，我问问他，跟他聊聊。行行行。那谢谢你了。没事儿，你也先别着急啊。反正，甭管什么事儿，需要我帮忙的，尽管跟我讲。嗯。好，来，来，再来。爸爸，好好玩。如果没猜错的话，是韩志杰告诉你的吧？我知道啊，林伟是小莫的爸爸，你跟他的感情在你心里一时半会儿也抹不去。那你也不能因为他受伤了，就一百八十度大转弯，把人韩志杰给抛弃了吧？我知道你是同情他，但是你有没有考虑过人家韩志杰啊？再说了，万一哪天啊，林伟他要是好了，再把你抛弃了，那你该怎么办？你会不会有点太傻了？他要如果好不了了呢？大夫说他的腿没有那么乐观，很有可能这辈子都站不起来了。这点儿他不知道，啊，千万别跟他说。青山走了，回美国了，现在就剩下他一个人了。不管怎么说。他是小莫尔的爸爸。假如有一天，他知道了事情的真相，一时想不开，你有没有想过，对小莫来说，是不是太残忍了？小莫是个大孩子了，他现在已经会自己独立思考问题了。有些事儿你不用为他操心。这么长时间，我一直看着你折腾，好不容易眼看你就要抓到自己的幸福了，你就这样亲手把他推出去。你不觉得这样太不值了吗？我明白，我明白你的意思。但是一凡，假如林伟没有出这个车祸，他还是健健康康的。就算是他跟秦山分手了，我都不会再回头。但是你现在看到了，他已经这样了，他有可能因为这个失去工作，失去朋友。失去自信，失去继续生活下去的勇气。说真的，我做不到对这些视而不见，去过我自己的幸福生活。我们俩在一起十多年了，是，我恨过他，他也伤害过我。可不管怎么样。我们有一份亲情，是还一直存在的。我承认，这对韩志杰很不公平。可是，可是我要把他推出去，不仅仅是我对林伟的怜悯，我更是不想把他带进这个没有希望的深渊里。你能理解吗？我理解不了。
，你问过人家韩志杰吗？搞不好人家根本就不是这么想的呢。我知道你做事老是考虑别人，不考虑自己，老是以为自己啊做了一件多么伟大的事儿啊，帮周围所有的人都已经考虑清楚了。但是你有没有想过，你这样做也许会伤害到你周围的人，会把他们伤得更深呢？韩志杰，你就没有去跟他商量过？你也结婚这么多年了，比我多那么多年。我以为在婚姻方面的理解你会比我更深、更透彻。两个人一旦有了误会，你不去解决它，你时间越拖越久，它就会成为一个解不开的死扣。你能不能跟韩志杰好好聊聊啊？告诉他你到底是怎么想的，跟他说说你这段时间的情况，让他来做这个选择。就算到最后你要选择离开他，你也总得让他知道是为什么吧。